Ismet Osmani Me djumet në gjuhën Shqipe të hre prirjet e përgjithshme gjusore Prirjet e përgjithshme gjusore përbëjnë një fush studimi me interes që kanë tërheqër vëmëndjen dhe janë bërë objekt kërkimesh e hulumtimesh nga shumë gjutarë gjithë viteve Objekt trajtimi janë prirjet gjusore në dy varietetet, varietetin e gjuhës e folur dhe të shkruar, po saqërisht në gjuhën e publicistikës, mediumeve dhe konkretisht atyre radio-televizive, si varietet ndërmjet gjuhës e folur, media e folur dhe të shkruar. Këtu, vjen në dukje prirjet e përgjithshme gjusore, zhvillimi tyre në rjedhen e kohës, purjet të varieteteve gjusore të mara në nëvëshkim, ka e televizive të këtyre ndryshimeve si dhe perspektivat e tyre. Mes analizave të bëra jemi përpjekur t'i trajtojmë veqorit gjusore të mediumeve, elektronike apo të shkruara. Nga materiali i analizuar ashtu si vjen në redaksin e lajmeve dhe si transmitohet nga goja e folsve televiziv, ose e shkruar në për gazeta, konstatohen në bartje të shumëta dialektore. Përkëthim i keqë i mbarur bashkë me strukturën e fjalis nga gjua e përkëthyrë, interpretime që devjojnë standardin, ose trajta dysorës që ecin paralelisht me standardin. Ndërkash, ndërtimet e pasakta sintaksore të cilat devjojnë ligjet e sintaksës së Shqipës dhe kulturën komptare të ligjërimit në përgjithsi, kryojnë devjime, përka, të sisht pasaktësi në ligjërimin e shkruar dhe bisedimar. Kështu, për të kuptuar një fjali është të nevojshme të ndërtohet prezantimi i saj në qëto nivel, duke përfshirë këtu nivelin transformues ku fjalit bërtham që theksojnë një fjali të dhenë me ndohen si elementet të përmbajtjes elementare, nga ku formohet kjo fjali një. Nga shembujt e marë në shyrtim vërejen A. Gabimet të shumëta të karakterit teknik 1. Përdorimi jo korekti e S. E cila shpesh silet si edhe ledzohet e duke mos respektuar parimin fonetik të Shqipes 2. Përdorimi i qës në vend të qës Mediat si cajupi 3. Përdorimi i qës në vend të kë S. Një Noam Chomsky, strukturat sintaksore, shtëpia botuese dituria, tiran 2011, fënjëqintë 28. Kështu, shtimi ose heqja e tingujve, shkrimi vend dhe pa vend i shkërnjës së madhe, presjes, dy pikave janë gabimet të shumëta që hasen në përfaqet të gazetave të ndryshme. B. Përdorimi i gabuar i nyjes ose mos përdorimi i saj, një ullet qmimi i bukës. 2. Arestohet në kohë rekord grabitësi i bankës. 3. Fabrika të lave, 4. Mos respektimi i të drejtës e autorit vazhdon të i shqetsoj kryuesit dhe shtëpit botuese. Sa, mos përdorimi i drejt i kove të foljes, një, shumë shpejt dhe të kemi, identifikohet, emrin e autorit, dy, sot kemi pasur, pasur, një mbledhje të fundit ku analizuan veprimet për njarjen. Tre, cana ka nënshkruar, nënshkroj, një kontrat dy, vjeqare e vlefshme, deri në 30 qërshor të 2014. Që, përdorimi i gabuar i lidhëzave, ose rastet të ndërtimeve të gabuara të fjalive, të cilat shpesh fillojnë me lidhëza, ose pranëvënia e dyja më shumë lidhëzave. Një, ashtu si kurse përsa i përket qështje se vizave, unë duat të shprem bështetjen time të madhe. Me gjitha të, automjetet e qytetareve do të duhet të presin 15 majnë për të kaluar lirisht. 2. Respektimi i të drejtës e autorit vazhdon të jetë një qështje e pasgjidur dhe që shqetson kryuesit dhe kompanit serioze që zhvillojnë aktivitet në vendin tonë. 2. Përdorime të gabuara të pjesëve. 1. Nata e ndërimit të viteve në shkup ka shkaktuar edhe viktimën e pare të vitit 2010. 2. Agim Hoxha vetëm 20 vjeq ka humbur jetën pasi është përplasur me motor në një mure pran Universitetit Aleksandr Gjuvani. 3. Si pas policis shkak ka qene shpejtësia e madhe dhe konsu, mimi i alkoholit. Redundandet gjusore Fjala redunat është ndërkomtarizëm, rjedh nga latinishtja dhe nga anglisht dhe do të thot fjal të tepërta. Linguistët kanë logaritur se 20 deri 60% të fjalve dhe elementeve në gjuhën e folur janë redundande gjusore. Por, shumica e tyre sigurojnë bartje në shpejt dhe të sigur të informacioneve. Me gjitha të shkurtimi në via të përgjithshme është proces i cili zhvillohet për një arsye të vetme, për letësim për dorimi e shkurtimi shprejesh të cilat si të tila përdoren shpesh në të folurin tonë. Ekonomia e një gjuhe është kërkes dhe nevoje përhershme e shkurtimit të pamëshirshëm të se cilës fjalë të të pruar në fjali, të cilët në mënyrë eksplicite janë redundande, pa të cilët teksti nuk humbë asgjë. Për kundrazi, këto fjalë lëngarkojnë fjalin e bënjë ekonomike dhe ndonjëherë edhe të pacharë. 
për shembul, nuk ka nevoj të shkruet për ilv kohore, sepse fjala për ilv ngërthen në vetë dhe mbjemrin kohore, qëto për ilv është kohore, bilet hyrse, nuk ka bilet dalse, ka vetëm hyrse. Këtu, dhe me thënë, bëhet fjalë për pleonazma klasike, të cilat konsiderohen si gabime stilistike. Me djumet në gjuhën Shqipe dëhre e prirjet e përgjithshme gjusore. Njështrit e vërtet të fjales i zbulojnë redundandet gjusore edhe në fjalit ku nuk zbulojnë lejë. Kështu rë fjalin, i lënduar i është dërguar në spital, ku pas ndimës së ofruar mjekësore është lëshuar për mjekim shtëpjar. Në shikim të parë, këtu nuk ka ndonjë të pazakonshme. Me gjitha të të mendojmë pak pëse duhet të themi se të lënduarit i është ofruar ndimë mjekësore, pas ta i është lëshuar në shtëpi? Që duhet bërë të lënduarit në spital? Ti përgatitet një drek të majme? Të luaj ndo një loj shahu? Fjalia nuk humbë asgjë, po që se do të shkruaj i qartë, i lënduar i është dërguar në spital, pas ta i është lëshuar për kurim shtëpjak, turistet të cilët gjendën në plajën e velipojës janë shumë të kënaqër. A ka turist që nuk gjendën në plajë? Zhvillimi më tejshëm i gjuhës është një proces i pandalshëm, por rrugët që do të ndiqen duhet të lidhen me nevojen për të ruajtur strukturën dhe ti paret e saj, duke përpunuar si do mos brumin e vetë gjuhësor, për tja përshtatur situatave dhe kushteve të reja. Huazimet Të gjitha gjuhët bashkë kohore janë kodifikuar dhe nërmëzuar, të me thënë janë standardizuar. Kështu, ndodhë edhe me gjuhën letrare Shqipe, fjallet e gjuhës standarde gjendën në fjallorin e drejtshkrimit të gjuhës Shqipe. Për fatë të keqë, registrimi inventarit të plotë të njësive leksikore në gjuhë Shqipe nuk ka përfunduar, pra ndaj është të mund shme që shumë fjallë të cilat hasim në përdi, të shmëri të mos gjendën në fjallorin e drejtshkrimin. Rathana historike të zhvillimit të gjuhës së sot me Shqipe kanë imponuar ndikimin e fjallëve të huazuara nga gjuhë të huaja. Kjo nuk ndodhë vetëm me gjuhën Shqipe. Globalizimi i botës kontribuon që të gjitha gjuhët moderne të nënshtrohen ndërkomptarizmave. Për sërë po të bësh një vështrim si përfajsor gjuhësor mjetëve të informacionit, qoftë elektronike apo të shkuara, do të vërësh një numër te për të madhë të fjalve të tipit, look, band, body, boss, cash, funky, doping, hard disk, jeanse, laptop, link, live, lobbies, party, roller, etje. I madhë është edhe nëmë i fjallëve të huaja që nuk u gjendet lejth për jardhja ose për këthimi, si për sërë. Attachment, chat billboard, bluetooth, bookmark, bujban, site, browser, fashion, network, reality show eti. Nëmë i fjallëve të tila është edhe më i madhë, si do mos i atyre me burim latin, fondacion, destinacion, klientel, konzorcium, mandat, mobil, aplikacion, koalicion eti. Se leksiku abstrakt e konkret është shumë më i gjerë dhe shumë më i larmishëm. Përfundimi Gabimet dhe shmangjet nga norma dëmtojnë qartësin e saktësin e kuntimit, si do mos në ligjërimin e shkruar, ku prodhimi i mesajit nuk përkon për thuaj se kur. Me marjen e ti, asë në kohë e asë në hapsirë, ku mungesa e elementeve të situatës e komunikimit dhe e mjetëve plëtësuese, mimika, gjestet, etjit kërkojnë do mos do. Shmërisht funksionimin me shumë saktësi të mjetëve të referencës kontekstuale të thënjes.